তুরস্কের ইস্তাম্বুলে নাইট ক্লাবে অজ্ঞাত বন্দুকধারীর গুলিতে ঊনচল্লিশ জন নিহত আহত অন্তত ঊনসত্তর মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা জমকালো আয়োজনে দেশে দেশে বর্ষবরণ উৎসব শান্তি ও সমৃদ্ধিময় নতুন বছরের কামনায় নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে উৎসবে মাতেন বিশ লাখ মানুষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাশিয়ার হ্যাকিং এর বিষয়ে ভুল তথ্য দিয়ে থাকতে পারে মার্কিন গোয়েন্দারা মন্তব্য ট্রাম্পের হ্যাকিং অভিযোগের তথ্য প্রমাণ প্রকাশের দাবি এবং রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় নিরাপত্তা পরিষদে সিরিয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুমোদন চুক্তি অনুযায়ী সিরিয়া জুড়ে ত্রাণ সরবরাহ নিশ্চিতে রাশিয়ার আহ্বান আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছি আমি ফামিদা মৌদুসি বর্ষবরণ উৎসব চলাকালীন তুরস্কের ইস্তাম্বুলের একটি নাইট ক্লাবে অজ্ঞাত বন্দুকধারীর গুলিতে উনচল্লিশ জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে অন্তত উনসত্তর জন যাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক স্থানীয় সময় রোববার রাত দেড়টার দিকে অর্তাকো এলাকায় ওই নাইট ক্লাবে এই হামলা চালানো হয় বলে ইস্তাম্বুলের গভর্নর ভাসিফ শাহিন গণমাধ্যমে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় নাইট ক্লাবটিতে হামলাকারী এক পুলিশ ও এক বেসামরিক ব্যক্তিকে গুলি করে পরে ক্লাবটির ভেতরে প্রবেশ করে এলোপাতারে গুলি ছুটতে থাকে এতে ঘটনাস্থলে নিহত হয় অনেকে এবং গুরুতর আহত হয় বেশ কয়েকজন আমি জানি না কেন এই হামলা চালানো হয়েছে তবে এই উন্মাদ আমার সামনে এলোপাতারি গুলি ছুড়েছে একজনকে গুলিবিদ্ধ হতে দেখেছি সে সময় আমি লুকিয়ে পড়েছিলাম তুরস্কের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে নিহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বিদেশি নাগরিকও রয়েছে হামলাকারীদের একজন শান্তা ক্লজের বেশ ধরে এসেছিল বলে গণমাধ্যমে জানান ইস্তাম্বুলের গভর্নর ফাসিফ শাহিন বর্ষবরণ উদযাপনে জড়া হওয়া নিরপরাধ মানুষের উপর নৃশংস ও নিষ্ঠুর সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়েছে তাদের উপর বুলেট বর্ষণ করা হয়েছে নিহতদের মধ্যে একজন পুলিশ কর্মকর্তা রয়েছে পুলিশ জানিয়েছে হামলাকারী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে এবং সে বসফরাস ব্রিজ থেকে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তবে এ ব্যাপারে দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানায় হামলাকারী একজনই ছিল এবং সে সান্তা ক্লজের বেশে আসেনি এখন পর্যন্ত পুলিশের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হামলাকারী একজনই শনাক্ত হয়েছে একজনের বেশি হামলাকারী ছিল না হামলাকারী কোর্ট ও ট্রাউজার পরিহিত ছিল আমাদের পুলিশ সদস্যরা তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে হামলার খবর পেয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছায় পুলিশের বেশ কিছু গাড়ি ও অ্যাম্বুলেন্স আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে সেবা দেওয়া হচ্ছে ঘটনায় জড়িতদের ধরতে সারাশি অভিযানে নেমেছে পুলিশ নববর্ষে সন্ত্রাসীদের হামলার আশঙ্কায় ইস্তাম্বুলে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিয়েছিল তারা শহরের প্রায় সতেরো হাজার পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করছিল এরই মধ্যে নাইট ক্লাবটিতে হামলার ঘটনায় ইস্তাম্বুল পুলিশের সতর্কতা ও দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে থার্টি ফার্স্ট নাইট উপলক্ষে ইস্তাম্বুলের জনপ্রিয় রেইনা নাইট ক্লাবে জড়ো হয়েছিল প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষ উৎসবের আনন্দকে ঘুরিয়ে দিয়েছে নাইট ক্লাবটির সন্ত্রাসী হামলা আন্তর্জাতিক সময় আরও দেখবেন দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়নের শেষ পর্যায়ে উত্তর কোরিয়া দাবি কিম জং উনের যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার যে কোনো হুমকি মোকাবেলার প্রত্যয় জমকালো আয়োজন আর বর্ণিল আতশবাজির মধ্য দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বরণ করে নেওয়া হয় নতুন বছরকে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে সবার আগে নতুন বছরকে স্বাগত জানায় নিউজিল্যান্ড স্থানীয় সময় রাত বারোটা এক মিনিটে হরেক রঙের আলোয় উদ্ভাসিত হয় অকল্যান্ডের আকাশ এছাড়াও খ্রিস্টীয় নতুন বছরের আগমন উপলক্ষে সিডনির অপেরা হারবারে আয়োজন করা হয় ঐতিহ্যবাহী জমকালো আতশবাজি প্রদর্শনীর আতশবাজির বর্ণিল আলোক ছটায় নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়া চীন রাশিয়া জার্মানি সহ আরও অনেক দেশ ঘড়ির কাটায় বারোটা এক মিনিট বাঁচতে বর্ষবরণ উৎসবে মেতে ওঠে নিউজিল্যান্ডবাসী সর্বদক্ষিণ মেরুতে অবস্থান হওয়ায় পুরো দুনিয়ায় সবার আগে নিউজিল্যান্ডে শুরু হয় নতুন বছরের উদযাপন এ সময় আতশবাজির বর্ণিল আলোক ছটায় ছেয়ে যায় অকল্যান্ডের পুরো আকাশ দর্শনীয় এই আতশবাজি উপভোগ করতে বিভিন্ন বয়সী হাজারো মানুষের ঢল নামে সেখানে এ 
দেড় ঘন্টা দুয়েক পরে নতুন বছরের উদযাপন শুরু হয় অস্ট্রেলিয়ায় প্রতি বছরের মতো এবারও সিডনির অপেরা হারবারে আয়োজন করা হয় জমকালো আতশবাজি প্রদর্শনী ঐতিহ্যবাহী এই আতশবাজি উপভোগ করতে এবং নতুন বছরকে বরণ করে নিতে এ সময় সেখানে হাজির হন হাজার হাজার মানুষ ছিলেন দেশি বিদেশি বহু পর্যটক বর্ষবরণে বর্ণির সাজে সেজেছে হংকং শহরও নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে এদিন হংকংয়ের রাস্তায় জড়ো হয় বিপুল সংখ্যক মানুষ রাত বারোটা এক মিনিট বাঁচতেই বর্ণিল আলোক ছটায় ছেয়ে যায় পুরো হংকং শহর জমকালো আতশবাজি প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে দুই হাজার সতেরোকে স্বাগত জানানো হয় দুবাইতেও চোখ জুড়ানো এই আতশবাজি উপভোগ করতে দুবাইয়ের রাস্তাঘাটে জড়ো হন হাজারো পর্যটক বর্ষবরণ উৎসবের আয়োজন করা হয় তাইওয়ানেও নতুন বছর উদযাপনে তাইপে শহরের ঐতিহ্যবাহী দেড় হাজার ফুট উঁচু টাওয়ার জুড়ে বর্ণিল আলোকসজ্জার পাশাপাশি ছিল মনোমুগ্ধকর আতশবাজি প্রদর্শনীও বর্ষবরণ উৎসব আয়োজন করা হয় জাপানের টোকিও স্কোয়ারেও স্থানীয় সময় রাত বারোটা এক মিনিটে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি নেচে গিয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নেন হাজারো টোকিওবাসী এছাড়াও দুই হাজার সতেরোকে বরণ করে নিতে চোখ ধাঁধানো আতশবাজির প্রদর্শনী ছিল উত্তর কোরিয়ার পিয়ংয়ং রাশিয়ার মস্কো জার্মানির বার্লিন সহ এশিয়া ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে সেই সঙ্গে বর্ষবরণ উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা অন্যয় কর্মকার সময় সংবাদ নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিশ্ব নেতারা পুরনো বছরের ভুল ভ্রান্তি শুধরে নিয়ে নতুন বছরে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তারা শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি তারা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান কদিন পরই ক্ষমতা ছাড়তে যাওয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তার শেষ নববর্ষ বার্তায় সবাইকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি তুলে ধরেন তার শাসনামলের সাফল্য শুভ নববর্ষ আমি যখন দায়িত্ব নিয়েছিলাম সেই ভঙ্গুর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনেক বদলাতে সক্ষম হয়েছি আমরা বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করেছি আট বছর আগের চেয়ে এখন যুক্তরাষ্ট্র অনেক শক্তিশালী অবস্থানে আছে মার্কিনদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি আমি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন গত বছর ছিল চ্যালেঞ্জিং একটি বছর সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা গত বছর যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছি এবং মোকাবেলা করেছি তা আমাদের জাতিকে আরো শক্তিশালী করেছে আমাদের সবাইকে কাছাকাছি এনেছে আপনাদের আস্থা ও বিশ্বাসের জন্য ধন্যবাদ নতুন বছরে সবাই আরো ক্ষমাশীল হন আপনাদের স্বপ্ন পূরণ হোক আমাদের দেশ আরো সুন্দর ও সমৃদ্ধ হোক সে প্রার্থনাই রইল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মেও নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানান একই সঙ্গে ইউ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার গণভোটের সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নের কথাও বলেন তিনি গত বছর ব্রিটেনবাসীর জন্য কঠিন এক পরীক্ষার বছর ছিল ব্রেক্সিটের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সামনের দিকে এগোচ্ছি আমরা নতুন বছরে নতুন সুযোগ ও ঐক্য কামনা করছি আমার পক্ষ থেকে আপনাদের পরিবারের সবাইকে জানাচ্ছি শুভ নববর্ষ জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল নতুন বছরের বার্তায় সিরিয়া যুদ্ধ এবং শরণার্থী সংকটের কারণে জার্মানিতে শরণার্থীদের আশ্রয়ের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন গত বছর শরণার্থীদের মানবিক কারণে আশ্রয় দিয়েছি আমরা বিশ্বের সন্ত্রাসী হামলা যে হারে বেড়েছে তাতে উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ আছে আমরাও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছি নতুন বছরে তা আরও বাড়ানো হবে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওলাদ ও চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনফিং গত বছর নিজেদের নানা কর্মকাণ্ডের সফলতা ব্যর্থতা তুলে ধরে নতুন বছরে আরও এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় জানান বর্ষবরণের আরও খবর থাকছে সংবাদের পরের অংশে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে রাশিয়ার হ্যাকিং এর ব্যাপারে মার্কিন গোয়েন্দারা ইরাকের বিধ্বংস অস্ত্র তৈরির মতোই ভুল তথ্য দিয়ে থাকতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনের আগে ডেমোক্র্যাট দল ও কর্মকর্তাদের ওয়েবসাইটে রাশিয়া নয় অন্য কেউ হামলা চালিয়ে থাকতে পারে বলে সন্দেহ প্রকাশ করে অভিযোগের পক্ষে তথ্য প্রমাণ প্রকাশের দাবি জানান তিনি এদিকে রাশিয়ার হ্যাকিং আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনের পাশে থাকবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন মার্কিন সিনেটর জন ম্যাককেইন ক্রিসমাস ও নববর্ষ উদযাপনের জন্য কয়েকদিন আগে থেকেই ফ্লোরিডার পাম্প বিচে অবস্থান করছেন নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 
শনিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে মার্কিন নির্বাচনে রাশিয়ার সাইবার হামলার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে এ বিষয়ে তথ্য প্রমাণ প্রকাশের দাবি জানান তিনি ডেমোক্রেট দলের ওয়েবসাইটে রাশিয়া নয় বরং অন্য কেউ হামলা চালিয়ে থাকতে পারে বলেও মন্তব্য করেন তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ করাটা অযৌক্তিক হ্যাকিং এর সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত থাকতে পারে হ্যাকিং এর বিষয়টি প্রমাণ করাও খুব সহজ কাজ নয় আমার কাছে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা অন্যরা জানে না আগামী মঙ্গল বুধবারের মধ্যেই আপনারা অনেক কিছুই জানতে পারবেন ইরাক ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র তৈরি করছে বলে প্রায় দেড় দশক আগে মার্কিন গোয়েন্দারা যে ভুল তথ্য দিয়েছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে হ্যাকিং এর অভিযোগটিও তেমন হতে পারে বলে মন্তব্য করেন ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট পুতিনের বক্তব্যের সুরে ট্রাম্প বলেন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত হ্যাকিং এর অভিযোগ প্রমাণে প্রকৃত তথ্য উপস্থাপন করা কিংবা অভিযোগ থেকে সরে আসা এমন বিষয় নিয়ে মাতামাতি না করে দেশের আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি একই দিন টুইটারে সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে ট্রাম্প বলেন যারা তাকে নির্বাচনে পরাজিত করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি এমন শত্রুদের জন্য তার শুভকামনা থাকছে এদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনে সাইবার হামলার মাধ্যমে রাশিয়া অন্য দেশে সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করছে বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন সিনেটর জন ম্যাককেইন শুক্রবার ইউক্রেনের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় মারিওপোল সফরে গিয়ে তিনি বলেন রাশিয়ার সাইবার আগ্রাসন রুখতে ইউক্রেনের পাশে থাকবে যুক্তরাষ্ট্র আমরা হ্যাকারদের পরাজিত করবই সাইবার আগ্রাসনের মাধ্যমে রুশ প্রেসিডেন্টের অন্য দেশে প্রভাব বিস্তারের ইচ্ছা কখনোই সফল হবে না মার্কিন নির্বাচন ছাড়াও ইউক্রেনের বিভিন্ন সরকারি ওয়েবসাইটে রাশিয়ার বিরুদ্ধে হ্যাকিং এর অভিযোগ করা হয়েছে তবে তথ্য প্রমাণ দাবি করে তা অস্বীকার করেছে মস্কো দেলোয়ার হোসেন সময় সংবাদ আবারও নতুন বছর বরণের খবর সবার জন্য সাফল্যের বছর হবে দুই হাজার এমন প্রত্যাশায় নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়েছে নিউইয়র্কবাসী খ্রিস্টীয় নববর্ষকে বরণ করে নিতে জাতি গোষ্ঠী ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে প্রায় বিশ লাখ মানুষ টাইমস স্কোয়ারে জড়ো হন এ সময় জরাজীর্ণ অতীতকে মুছে ফেলে প্রত্যেকেই তাদের সুন্দর আগামীর স্বপ্নের কথা বলেন তাদের প্রত্যাশা নতুন বছর হবে সমৃদ্ধি আর শান্তির পৃথিবী নিউইয়র্ক থেকে টি এম মামুনের ছবি নিয়ে শিহাবুদ্দিন কেস্তুর রিপোর্ট জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভালোবাসা সম্প্রীতি আর সৌহার্দ্যের চিরঞ্জীব নিউইয়র্কের টাইম স্কোয়ার নতুন দিনের নতুন আলোয় জীবনকে আলোকিত করার প্রত্যয়ে দ্বিধাহীন ভয়শূন্য চিত্তে লক্ষ্য প্রাণের উচ্ছ্বাসে উত্তাল সমুদ্র শুভ ভারতায় স্বাগত দুই হাজার শনিবার রাতে ঘড়ির কাটায় বারোটা বাজতেই বিশ্বখ্যাত টাইম স্কোয়ারে বিগ অ্যাপেল খ্যাত ক্রিস্টাল বলের বৈদ্যুতিক বোতাম চাপেন জাতিসংঘের বিদায়ী মহাসচিব বানকি বুন বিশাল আলো ঝলমলে স্ফটিক গোলক সত্তর ফুট দণ্ড বেয়ে নেমে আসে আশীর্বাদ হয়ে দুই হাজার ছয়শ অষ্টাশিটি ত্রিভুজ আকৃতির কাজখণ্ডে তৈরি এ বলটিতে জ্বলে ওঠে নানান রঙের বত্রিশ হাজার দুইশো ছাপ্পান্নটি এলইডি বাতি বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী এবং বর্ণ ধর্মের মানুষ এই টাইম স্কোয়ারে জড়ো হয়েছে তাদের প্রত্যাশা একটি বিশ্বে চলমান অস্থিরতা অহিষ্ণু রাজনীতি এবং সামাজিক নৈরাজ্য দূর হয়ে দুই হাজার সাল হবে শান্তি সমৃদ্ধি আর সৌহার্দের বছর জড়াই উত্তরায়ের দুই হাজার ষোলোকে বিদায় আর নতুন বছরকে বরণে বিদায়ী ফার্স্ট লেডি মিশেল ওবামাও প্রাণ মেলান আহ্বান জানান বিশ্বের নারী ও শিশুদের পাশে দাঁড়াতে বিবর্ণ দুই হাজার ষোলোকে ভুলে সামনে এগিয়ে যাবার সংকল্প সবার আবাল বৃদ্ধা বনিতার একই উচ্চারণ দুই হাজার সতেরো হোক শান্তির বছর নতুন বছর হয়ে উঠুক সমৃদ্ধি আর সুন্দর পৃথিবীর এমন প্রত্যাশা প্রত্যেকের I want to see the world be more loving and more connected and really accepting towards people. I want to be more loving towards my family and my friends in the new year. I'm really excited. Everyone here, the crowd, the energy is really great. So. পুরনোকে ভুলে নতুনের আগমনে আতশবাজি আর রঙিন আলোর ঝলকানিতে ছেড়ে যায় পুরো এলাকা নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে এবং আতশবাজির প্রদর্শনী দেখতে কনকনে ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেই টাইম স্কোয়ারের উন্মুক্ত বিশ্ব মঞ্চে হাজির হন বিপুল সংখ্যক মানুষ আয়োজন করা হয় কনসার্টে মঞ্চ মাতিয়ে রাখেন যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় সব শিল্পীরা নেচে গিয়ে পুরনোকে ভুলে বর্ষবরণের উৎসবে মেতে ওঠেন তারা 
शेहबुद्दीन किस्लू समय संबाद टाइम स्कोर निर्क जुक्तराष्ट्र कानाडार विभिन्न शहरे भारी तुषारपात विपर्यस्त जनजीवन जोजुक व्यवस्था व्याहत भोगान्त शिकार प्रवसी बांगलेशी बरफ सरान क्या कर नगरकर्मी राशिया और तुरस्कर मध्यस्थत बलब हवा सिरिया जुद्धबिरत चुक्ति अनुमोदन कर जिसघ निरापत्ता परिषद शनिवार मार्किन जुक्तराष्ट्र सह परिषद सकल सदस्य चुक्त पक्षे भोट दे चुक्ति अनुमोदन पशापी आगामी मासे कजाखस्तान अनुष्ठे शांति आलोचनार परिकल्पना के समय स्वागत जाना है आलेपो स्थापित फिल्ड हासपत शहर ट आहत और असुस्थ मानुषण चिकित्सार अन्तम अवलम्बन गल नवेम्बरे आलेपो दखल लड़ाई जख चूड़ान पर्या से रूशरा भ्राम्यमान हासपत स्थापन कर प्राय दे हजार मानुष के चिकित्सा दे हासपत पशापी सिरियार स्थानीय चिकित्सक प्रशिक्षण दिए जा भ्राम्यमान हासपत एदि देश दीर्घ दिन गृहजुद्ध अवसने राशिया और तुरस्कर मध्यस्थत तैरी तो जुद्धबिरत प्रस्ताव की शनिवार को बाधा विघ्न छाड़ा पास होुक्तराष्ट्र सह निरापत्ता परिषद सकल स्थायी सदस्य प्रस्ताव पक्षे भोट देर पक्षे भोट दिए क्यों एक भारसम्यपूर्ण प्रस्ताव ए सब पक्ष स्वार्थ और प्रत्याशा ही तुले धरा हमें चाह सिरिया रक्तक्षयी जुद्ध शीघ्र ही बंध होक जुद्धबिरत कार्यकर थे परिस्थिति उन्नति हो सरियर दुई हजार षोलो साल चे दुई हजार सतर साल अनेक भलो जाए जिसघे जुद्धबिरत चुक्ति अनुमोदन पर चुक्ति अनुजी सिरिया जुड़े विपुल प्राण सरबराह निश्चित करते राशियार पक्ष आहवान जाना है आस्ताना सिरिया सरकार और बिोधी मध्य निर्धारित शांति आलोचनार आगे एट प्राथमिक और एक गुरुतपूर्ण पदक्षेप से प्रथम बार दुई पक्ष मुखोमुखी है यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल तई आपनारा सबाई सहयोगित कर जदि ता ना चान तब एम किरत थकून जत एम किरत थकून जाते सिरियो परिस्थिति और जटिल ना हो उठे जुद्धबिरत मध्य ही शनिवार दामेस्कर का विद्रोह नियंत्रित वादी बारादा सह बे कि थेमे थेमे विमान हमला चाल सरकारी बाहन ए परिस्थित सरकार बिुदे जुद्धबिरत लंघन अभिजोग तुले विद्रोह एक ही संगे एधर हमला अब्याहत थे अस्त्रबिरत चुक्ति बिल हिसेबी विवेचना एक बृत्ति सिरिया जुद्ध बंधे आंतर्जा सम्प्रदाय के कार्यकरी उद्योग ग्रहण और आलेपो बेसामरिक नागरिक प्राणहानर प्रति दृष्टि आकर्षण करते सीभिल मार्च फर आलेपो शुरोामे पदजात्रा शुरू कर यूरोप कैकश तरुण जार्मान बार्लिन शुरू हो पदजात आठटी देश अतिक्रम कर सरिया आलेपो पोछा त आलेपो नारी शिशुसह असंख्य मानुष रक्त मुख और छिन्न भिन्न देह देखे और कत एबार किु कर समय इसे थे फेसबुक टुईटार सह सामाजिक जोाजोग माध्यमे कैक सप्ताह एम प्रचारणा चालिए आलेपोर पथे शांत पदजात्रा सामिल होते सबाई के आहवान जान आन्ना आलबोथ नाम एक पुलिस तरुणी आहवान साड़ा दिए आलेपो जा पदजात्रा अंशग्रहण कथा जाना शत शत तरुण जार्मानी बसबाज कर आन्ना सीभिल मार्च फर आलेपो शाम पदजात्रार जो पंद्रह हजार यूरो तहबिल संग्रह कर यूरोप कट्टर जतियत बुड़ो आंगुल देखिए शरणार्थी और सिरियार असहाय मानुषर प्रति समर्थन जानिए पदजात्रा तरुण स्वतस्फूर्त अंशग्रहण मुग्ध कर अनेक तरुण के पे जर व्यक्तिगत भाव चीनी किंबा सामाजिक जोाजोग माध्यमे कथा ए जुद्ध शेष करते अवस्थार परिवर्तन साध्यम चेष्टा तो करते यूरोप शत शत तरुण संगे कैक जन सरिय शरणार्थी जत्रा अंश नहीं सवार मुखे शना गल संघात बंध कर शांति आहवान क्रिसमस और नवबर्षे जेखने उत्सव कर प्राण नहीं पाला सरियोरा रक्तपात देखते चीना सरिया शरणार्थी आबो सरिया यूरोप मानुष सहमर्मित भाषा प्रकाश करते दो हजार आठ साले बंध हो जावा बार्लिने 
টেম্পেল হোপ বিমানবন্দরটিতে সিরিয়া ইরাক থেকে আসা শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে অর্ধনমিত সাদা পতাকা হাতে এখান থেকে যাত্রা শুরু করেছেন পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা প্রচন্ড শীতের মধ্যেই চলবে তাদের এই দীর্ঘ পদযাত্রা জার্মানি থেকে শুরু করে এই যাত্রাপথে তারা পাড়ি দেবেন চেক প্রজাতন্ত্র অস্ট্রিয়া স্লোভেনিয়া ক্রোয়েশিয়া সার্বিয়া মেসিডোনিয়া গ্রিস ও তুরস্ক দু সালে যে পথে ইউরোপে পাড়ি দিয়েছিলেন সিরীয় শরণার্থীরা সে পথেই উল্টো যাত্রা করছেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে এই পদযাত্রায় অংশ নেওয়া তরুণেরা প্রতিদিন বিশ মাইল করে সাড়ে তিন মাসে প্রায় আঠারোশো মাইলের এই পদযাত্রা সম্পন্ন করার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন আয়োজকেরা প্রাথমিকভাবে প্রায় চারশো তরুণ শান্তির এই পদযাত্রায় নামলেও পথে আরও অসংখ্য মানুষ তাদের সঙ্গে যোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে দেলোয়ার হোসেন সময় সংবাদ ইরাকের মসুলে আইএস এর বিরুদ্ধে দেশটির সরকারি বাহিনীর অগ্রাভিযান অব্যাহত রয়েছে শনিবার মসুল পুনরুদ্ধারের দ্বিতীয় দফায় অভিযান শুরু করে ইরাকি বাহিনী এদিন পূর্বাঞ্চলীয় ইন্তিসার এলাকায় দুপক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় এতে হতাহতের সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু জানা না গেলেও আইএস এর কাছ থেকে ওই এলাকার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর ইরাকি সেনারা বর্তমানে শহরের উত্তর দিকে অগ্রসর হচ্ছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যম এদিকে ইন্তিসারের সংঘর্ষের কারণে গত কয়েকদিনে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন সেখানকার শত শত বাসিন্দা এছাড়াও শনিবার মুসলের উত্তরাঞ্চলীয় আর গুব এলাকায়ও অব্যাহত ছিল সংঘর্ষ মিশরের সিনাই উপত্যকায় বোমা হামলায় সেনাবাহিনীর দুই সদস্য নিহত হয়েছেন এ হামলায় আহত হয়েছেন আরও একজন শনিবার এল আরিশ শহরের দুর্গম এলাকায় সেনাবাহিনীর গাড়িবহর লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালালে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে হামলার পর এখন পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী এর দায় স্বীকার করেনি তবে সিনাই উপত্যকায় বিভিন্ন সময় হামলার ঘটনায় দায় স্বীকার করে থাকে জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস দুই হাজার তেরো সালে দেশটির প্রথম গণতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুতের পর অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এরপর থেকে বিভিন্ন সময় জঙ্গি হামলার মতো ঘটনা ঘটছে যুক্তরাজ্যে জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস রাসায়নিক হামলা চালাতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন দেশটির নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রী বেনওয়ালেস এ হামলার আশঙ্কায় ব্রিটেনের সাধারণ মানুষকে চলাচলের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে এছাড়া সন্দেহজনক কোনো কিছু চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে জানাতে বলা হয়েছে তিনি বলেন ব্রিটেনে বড় ধরনের হামলা দীর্ঘদিন ধরে ছক কষছে আইএস এ লক্ষ্যে রাসায়নিক হামলার ষড়যন্ত্র করছে তারা এ ব্যাপারে ব্রিটিশদের সতর্ক থাকতে হবে দুই হাজার সাল থেকে আটশো ব্রিটিশ নাগরিক সিরিয়ায় আইএস এ যোগ দিয়েছে এদের মধ্যে অর্ধেক আবার যুক্তরাজ্যে ফিরে এসেছে তারা যুক্তরাজ্যে হামলার জন্য শক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি লোকবল সংগ্রহ করছে বলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের খবরে উঠে আসে এছাড়া দুই হাজার সালে সিরিয়ায় জঙ্গি বিরোধী অভিযানে আইএস এর একশো ব্রিটিশ নাগরিক নিহত হয় যুক্তরাষ্ট্রের কানেটিকাটে একটি কনসার্ট চলার সময় অজ্ঞাত বন্দুকধারের গুলিতে অন্তত দুইজন নিহত হয়েছেন এছাড়াও আহত হয়েছেন আরও অন্তত দুইজন শুক্রবার মধ্যরাতে রাজ্যের ওয়ালিংফোর্ড শহরের ওগডেল থিয়েটারে এ ঘটনা ঘটে কনসার্ট চলার সময় হঠাৎ গোলাগুলি শুরু হলে ভেতরে থাকা মানুষজন আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করতে থাকে এ সময় চারজন গুলিবিদ্ধ হলে ঘটনাস্থলে নিহত হন দুইজন গুলিবিদ্ধ অপর দুজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হলে তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানায় কর্তৃপক্ষ এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের একটি শহরে দুই বিমানের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছে এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীদের মোবাইলে ধারণ করা ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় ছোট দুটি বিমান আকাশে সংঘর্ষের পর জনাকীর্ণ এলাকায় আছড়ে পড়ে যায় এতে মুহূর্তের মধ্যেই চারপাশে আগুন ছড়িয়ে পড়ে সেখানে গাড়ি পার্কিং করে রাখায় আগুনের তীব্রতা দ্রুত বৃদ্ধি পায় তাৎক্ষণিকভাবে এক টুইটার বার্তায় তিনজনের নিহতের খবর জানায় পুলিশ তবে দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে জানাতে পারেনি তারা ইন্দোনেশিয়া পর্যটক বাহিনী নৌকা ডুবে অন্তত পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে রোববার সকালে দেশটির রাজধানী জাকার্তা থেকে উত্তরে থাউজেন্ড আইল্যান্ডের দিকে যাওয়ার পথে একটি নৌকায় আগুন ধরে গেলে তা ডুবে যায় এর পরপরই নৌকাটির অন্তত একশো আরোহীকে জীবিত উদ্ধার করা হয় বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ আহত অবস্থায় সতেরো জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই নৌকাটিতে আগুন লাগে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে ঘটনা খতিয়ে দেখতে তদন্ত চলছে উত্তর কোরিয়া দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালানোর চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেছে বলে জানিয়েছেন দেশটির নেতা কিম জং উন শনিবার রাতে খ্রিস্টীয় নববর্ষ উপলক্ষে জনগণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেওয়ার শুভেচ্ছা বক্তব্যে তিনি একথা জানান 
কিম জং উন বলেন আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার খুব কাছে কাছে রয়েছে উত্তর কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্র সহ তাদের মিত্র দেশগুলোর যে কোনো হুমকি মোকাবেলায় তার দেশের সেনাবাহিনী প্রস্তুত বলেও জানান তিনি 2016 সালে বেশ কয়েকবার বিভিন্ন ক্ষেপণাস্ত্র ও হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা চালায় উত্তর কোরিয়া এতে দেশটির উপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে জাতিসংঘ ও যুক্তরাষ্ট্র দুর্নীতি বিরোধী লড়াইয়ে ভারতীয়দের কাঁধে কাঁধ রেখে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার সন্ধ্যায় নতুন বছরকে সামনে রেখে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে মোদী বলেন ভারতের সরকারি কর্মকর্তাদের একটি বড় অংশ অবৈধ অর্থের পাহাড় গড়ে তুলেছেন অসাধু কর্মকর্তা ও অবৈধ ব্যবসায়ীদের অর্থের বিস্তার ঠেকাতেই পাঁচশো ও এক হাজার রুপির নোট বাতিল করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন মোদী বক্তব্যে মোদী দুই হাজার দরিদ্র ও কৃষক পরিবারগুলোর জন্য বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়ার কথা জানান সরকারের ভর্তুকের মাধ্যমে তাদের জন্য সর্বোচ্চ দুই লাখ রুপি ঋণের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান মোদী এদিকে পাঁচশো ও এক হাজার রুপির নোট বাতিলের পক্ষে কথা বলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যের নিন্দা জানিয়েছে বিরোধী দলগুলো কংগ্রেস নেতা সালমান খুরশিদ ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতা সীতারাম ইয়েচুরি নরেন্দ্র মোদীর নোট বাতিলের উদ্যোগকে ব্যর্থ বলে মন্তব্য করেন গত আটই নভেম্বর ভারতের সর্বোচ্চ দুটি নোট বাতিলের ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইংরেজি নতুন বছর উপলক্ষে বিশ্বজুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার ডাক দিয়েছেন জাতিসংঘের নতুন মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরাস রোববারই মহাসচিব হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব বুঝে নিচ্ছেন সাবেক এ পর্তুগিজ প্রধানমন্ত্রী কোন দেশের সাবেক সরকার প্রধান হিসেবে তিনি প্রথম জাতিসংঘের শীর্ষ পদে এলেন আগামী পাঁচ বছর তিনি এই দায়িত্ব পালন করবেন এর আগে শনিবার জাতিসংঘ মহাসচিবের পদ ছেড়েছেন বানকিমুন দুই মেয়াদে তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইসরায়েলের অবৈধ বসতি নির্মাণ বন্ধে জাতিসংঘের প্রস্তাব পাশকে ঐতিহাসিক উল্লেখ করে এর প্রশংসা করেছেন ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস শনিবার ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক দল ফতাহ এর বাউন্নতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে দেয়া ভাষণে আব্বাস বলেন এ প্রস্তাব পাশের মাধ্যমে ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের প্রতিবাদের প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন আরও জোরালো হল ইসরায়েল ফিলিস্তিন সংকটের দ্বিরাষ্ট্র সমাধান ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বে নতুন মার্কিন প্রশাসনের কাছে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরতে পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলেও জানান ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট আরব দেশগুলোর শান্তি আলোচনার উদ্যোগ সহ কিছু বিষয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে অবহিত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন মাহমুদ আব্বাস এদিকে জাতিসংঘে ইসরায়েলের বসতি নির্মাণ বিরোধী প্রস্তাব পাশ হয় সংস্থাটি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বেরিয়ে আসার উদ্যোগ নিতে ট্রাম্পের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আলাস্কার সাবেক গভর্নর সারা পলিন শনিবার একটি মার্কিন গণমাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রতি এ আহ্বান জানান সাবেক রিপাবলিকান গভর্নর কানাডার বিভিন্ন শহরে ভারী তুষারপাতের কারণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন স্থানীয়দের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিরাও চরম ভোগান্তির শিকার লোকজনের চলাচলে বিঘ্ন ঘটার পাশাপাশি ব্যাহত হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা রাস্তায় জমে থাকা বরফ সরানোর কাজ শুরু করেছেন নগরকর্মীরা কানাডা প্রতিনিধি শরীফ ইকবাল চৌধুরী তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট গেল দুদিন ধরে এমনই তুষারপাত হচ্ছে মন্ত্রীলে এর ফলে কার্যত ঘরে বন্দী হয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ জরুরি কাজ ছাড়া বাইরে বের হচ্ছেন না কেউ স্থানীয়দের পাশাপাশি দুর্ভোগে পড়েছেন কানাডার প্রবাসী বাংলাদেশিরাও বাংলাদেশে অধ্যুষিত মন্ত্রীলের পার্ক এক্সটেনশন এলাকার দোকানপাট খোলা থাকলেও তুষারপাতের কারণে ক্রেতাদের ভিড় নেই এরই মধ্যে সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য তুষার সরানোর কাজ শুরু করেছে নগরকর্মীরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানান মন্ত্রীলে তিন হাজার পেশাদার কর্মী প্রতি বছর ট্রাকের মাধ্যমে এক কোটি বিশ লাখ কিউবিক মিটার বরফ শহরের বাইরে নিয়ে ফেলে প্রচণ্ড খরার কবলে পড়েছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ বলিভিয়া চলতি বছর দীর্ঘস্থায়ী এ খরার জন্য এলনিনোর প্রভাব ও দেশটিতে খনি শিল্পের প্রসারকে দায়ী করছেন পরিবেশবিদরা কর্তৃপক্ষ রাজধানী লাপাস সহ বড় শহরগুলোতে পানি রেশনিং ব্যবস্থা চালু করলেও দীর্ঘ মেয়াদে সমাধান খুঁজছেন এদিকে খরার কারণে বলিভিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের বাসিন্দারা জলবায়ু উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হচ্ছেন 
গত কয়েক সপ্তাহ থেকে প্রচন্ড খরায় পুড়ছে বলিভিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল আকাশে কখনো মেঘের আনাগোনা থাকলেও বৃষ্টির দেখা নেই টানা কয়েক মাস বৃষ্টির অভাবে জলাশয়গুলো প্রায় শুকিয়ে যাওয়ায় পশ্চিমাঞ্চল সহ দেশটির প্রায় অর্ধেক এবার খরার কবলে পড়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় কাজে পানির অভাবে হাসফাস করছে সাধারণ মানুষ জনদুর্ভোগ কমাতে রাজধানী লাপাত সহ কয়েকটি শহরে পানি রেশনিং ব্যবস্থা চালু করেছে সরকার বিশ্বের উচ্চতম রাজধানী হিসেবে পরিচিত লাপাজের অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এগারো হাজার নয়শো ফুট উঁচুতে তাই ভূগর্ভ থেকে পানি উত্তোলনের পরিবর্তে সাধারণত পার্শ্ববর্তী বাঁধ থেকে চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করে কর্তৃপক্ষ কিন্তু শহরটিতে পানি সরবরাহকারী প্রধান তিনটি বাঁধ চলতি খরায় প্রায় শুকিয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি প্রকট হয়েছে সমুদ্রের উপরিভাগে উষ্ণ তাপমাত্রা বা এলনিনোর প্রভাবে সৃষ্ট দীর্ঘস্থায়ী এই খরায় দেশটিতে ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক জীবন ও জীবিকা খামার ও গবাদি পশুপালন প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে খরার কারণে পশ্চিমাঞ্চলীয় পু পুহ লেকের আশপাশে থাকা আদিবাসীরা জলবায়ু উদ্বাস্ত হতে বাধ্য হচ্ছেন আশেপাশে কাজ না পাওয়ায় পরিবারের পুরুষ সদস্যরা দূরে কাজের সন্ধানে গেছেন আমরা শিশুদের দেখাশোনা করছি আগে এই লেক থেকে কেউ কেউ লবণ সংগ্রহ করে অর্থ উপার্জন করতেন কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে খনি শিল্পের প্রসারের কারণে তা দূষিত হওয়ায় সেখানেও ভাটা পড়েছে অন্যান্য জীবিকায়ও প্রায় একই অবস্থা আমরা পশু শিকার করে কিংবা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতাম পানির উৎসগুলো শুকিয়ে যাওয়ায় মাছ পাওয়া যাচ্ছে না পরিবেশবিদ ও ভূমি অধিকার রক্ষার আন্দোলনকর্মীরা বলিভিয়ায় চলমান এই খরা পরিস্থিতির জন্য দেশটিতে খনি শিল্পের প্রসারকে দায়ী করছেন খনি শিল্পের জন্য প্রতিদিন অন্তত এক লাখ ঘন মিটার পানি প্রয়োজন হয় যা দিয়ে রাজধানী লাপাজের বাসিন্দাদের দুই দিনের পানির চাহিদা মেটানো সম্ভব বলিভিয়ার পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবারের খরাকে গত পঁচিশ বছরের মধ্যে ভয়াবহ বলে বর্ণনা করেছে যা দু সালের প্রথম কয়েক মাস পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে এই খরায় এরই মধ্যে দেশটির অন্তত এক লাখ সত্তর হাজার পরিবার দুর্ভোগে পড়েছে বলে জানিয়েছে রয়টার্স দেলোয়ার হোসেন সময় সংবাদ এ পর্যায়ে আবারও জানিয়ে দিচ্ছে আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো তুরস্কের স্তাম্বুলের নাইট ক্লাবে অজ্ঞাত বন্দুকধারের গুলিতে উনচল্লিশ জন নিহত আহত অন্তত উনসত্তর মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা জমকালো আয়োজনে দেশে দেশে বর্ষবরণ উৎসব শান্তি ও সমৃদ্ধিময় নতুন বছরের কামনায় নিউইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে উৎসবে মাতেন বিশ লাখ মানুষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাশিয়ার হ্যাকিং এর বিষয়ে ভুল তথ্য দিয়ে থাকতে পারে মার্কিন গোয়েন্দারা মন্তব্য ট্রাম্পের হ্যাকিং অভিযোগের তথ্য প্রমাণ প্রকাশের দাবি এবং রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় নিরাপত্তা পরিষদের সিরিয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুমোদন চুক্তি অনুযায়ী সিরিয়া জুড়ে ত্রাণ সরবরাহ নিশ্চিতে রাশিয়ার পক্ষ থেকে আহ্বান এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ সঙ্গে থাকুন সময়